Alors la Gemara de Chok l'Israël ce matin, Zevachim 54b, Darash Rava, Maï Dirtiv, Vaelech David ou Shmuel, Vaishvu Beneot Barama. Dit Rava, que veut dire le verset dans le livre de Shemuel et David et le prophète Samuel sont partis à Nayot Berama. C'est deux endroits différents et ils, ont, ils sont partis une autre rama. Qu'est-ce que ça a à voir un avec l'autre Et là, Ravaï dit, et là, Chayou, Yeshim Barama, ils étaient sur une colline. Voskim ben Noyo, chez Olam. Nayot, ça vient du mot Noy. Noy, c'est la beauté. Ils étaient sur une colline en train de discuter de la beauté du monde. Quelle est cette beauté du monde C'est le Bet Amigdash. Qui veut dire, à l'époque de David Améler, David, il a initié l'idée de construire une maison pour Hachem. Le Hachem était dans, le large sainte était dans une tente. David avait un palais en, en briques, en bois, en briques. Il a dit, c'est pas normal qu'un homme, cher et os, un roi, ça soit dans une maison fortifiée comme ça, avec des briques, avec du bois, et la Aaron à Kodesh, le, la, la maison d'Hachem, c'est une petite tente de rien du tout. C'est pas normal. Alors il a dit, on va construire le Bet-Amikdash. Mais construire le Bet-Amikdash, où Ce n'est pas écrit dans la Torah. Où construire le Bet-Amikdash Là, il a pris le prophète Samuel, Shmuel Anavi, et tous les deux sont mis sur une colline, et ils ont commencé à regarder Israël. On sait que c'est à Jérusalem, on le sait. Mais où Où à Jérusalem exactement Alors, Ayou Yoshvim, Barama, ils étaient sur la colline, Oskim Benoche Lolam, Amri. Ils ont dit, voilà. On a des indices dans la Torah. Et selon ces indices, on va trouver la place. Ils ont dit, c'est écrit, quand il y a un litige entre le Dayanim. Quand il y a un litige entre le Dayanim. Ça veut dire, un Dayan, il dit, voilà, la halakha, c'est comme ça. L'autre Dayan dit, non, c'est comme ça. Un Dayan, il dit, cette affaire-là, elle est pure. L'autre Dayan dit, non, elle est impure. Cette Dayan, il dit, cette affaire est permise. L'autre, il dit, non, c'est interdit. Quand, la, quand il y a un litige comme ça, la Torah dit, et les Dayanim ne sont pas d'accord, tu te lèveras et tu monteras et la à la place qu'a choisi Hachem. Qu'est-ce qu'il y a dans cette place Il y a une chambre qu'on appelle la chambre de Gazit. La chambre de Gazit, c'est la chambre de Dayanim, les, les élites d'Am Israël. C'est la grande assemblée qui s'assoit là-bas. Quand il y a une discussion dans les, chez les Dayanim, dans les villes, ils doivent venir pour régler l'affaire au Bet Amigdash. Ce n'est pas écrit où, mais c'est écrit Vekamta Vealita. De là, David Amel et le, le prophète Samuel ont compris une chose. Mais la Med, ça c'est déjà un indice pour nous, chez Bet Amigdash, Gavoa, Mikol et Israël. C'est déjà un indice. Va chercher à Jérusalem l'endroit le plus haut. Après, Vehéret Israël, Eret Israël, Gavoa, Mikol et Aratzot, est le plus haut de tout le pays. Dis-le à Tam Sofer, comment est-ce possible qu'Israël est plus haut que tout le pays Il y a des pays, le Mexique, il y a des pays qui sont beaucoup plus hauts qu'Israël. Alors pourquoi, pourquoi Il dit non. Regarde, quand tu prends un ballon et tu as choisi le point de départ, ça veut dire, tu dis, ça c'est le, le point de départ du ballon, tout le reste est en bas. La même chose, quand Hachem a commencé la construction de ce monde, la création de ce monde, où il a commencé Israël, Gan Eden. Alors Israël, Gvoa Mikola Aratzot. Elle est le plus haut de tout le pays. Et le Jérusalem est l'endroit de Betamigdash, Gavoa. Il est l'endroit le, le plus haut en Israël. L'Ohavouya dit, Dorteha, ils ne savaient pas où exactement. Alors ils ont emmené des livres. Quel livre ils ont emmené Le livre de Yoshua. Yoshua, c'est lui qui a fait rentrer les Juifs en Israël. Il les a divisés, le territoire. Bekulehu Ketiv. Dans le livre de Yoshua, tout à fait au début du premier chapitre, c'est écrit là-bas les frontières de chaque tribu. Et tribu d'Ephraïm, de là à là. Tribu de Yosef, de là à là. Tribu de Menaché, de là à là. Bekulehu, ils ont remarqué dans les textes, dans toutes les frontières, c'est écrit Ve'arad ve'ala. Là, la frontière est descendue, la frontière est montée. Ça veut dire, quand là on dit la frontière est descendue, ce n'est pas la frontière. Ça veut dire le niveau bas, le niveau haut. Le niveau bas, le niveau haut. Maintenant, Ve'tahar a gevul, Be'shevet binyamin, la tribu de Benjamin, quand c'est écrit le, la frontière, Ve'ala ketiv, Ve'arad loktiv. Là-bas c'est écrit Ve'ala. La frontière a monté, mais ce n'est pas écrit qu'elle est descendue. Ah, déjà, c'est extraordinaire. Amre, Shmamina, Achahu Mekomo. Maintenant, tu sais déjà que le Bet Amikdash se trouve dans la région de Binyamin. 
Waouh, tu as réduit maintenant tout Israël, tu as réduit dans une région, Binyamin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut chercher Attends, Binyamin, il faut chercher dans la région de Binyamin le point le plus élevé de la terre. Là, tu vas trouver l'emplacement. Alors, ils ont dit, voilà, on va chercher Savour Livne Ben Etam à, à Jérusalem, pas loin de Jérusalem. Il y a un endroit qui s'appelle En Etam. En Etam. En Etam, c'est le point le plus haut de Jérusalem. Au niveau de la terre, c'est le point le plus haut. Il dit, ah voilà, on va construire le Bet Amigdash à En Etam. Amré, non, non, non. Après, ils ont dit, non, on ne peut pas le construire là. Pourquoi une seconde, c'est écrit dans la bénédiction de Binyamin, quand mon cher Abbé nous va donner la bénédiction de Binyamin, c'est écrit, ou ben ketefav shachen, où résidera la shechina entre ses épaules. Dit David et le roi Shemuel, on ne peut pas le construire au point le plus élevé, parce que le plus élevé c'est la tête. Ça veut dire qu'on doit trouver un endroit un peu plus bas au niveau des épaules. Ils sont descendus un peu plus bas et là, ils ont trouvé, et, et, ils ont trouvé l'emplacement exact. C'est là où le Betamigdash est construit aujourd'hui. C'est là-bas qu'ils ont construit le Betamigdash. Ils ont trouvé que la place. Maintenant, c'est très intéressant. Dans toute cette région, c'est la région de Benjamin, mais il y a comme un strip un morceau de terrain qui rentre dans le Bet Amigdash et à qui appartient ce strip, ce petit terrain, Yehuda. C'est rien qu'un petit endroit. Selon le livre de Yoshua, si tu suis, tu regardes qu'un petit morceau de terrain, tout petit, il rentre. Et où est-ce qu'il rentre Où est-ce qu'il rentre Il rentre exactement dans la chambre de Gazit. Là où s'assoit le Dayanim. Et d'où devient le Dayanim De la tribu de Yehuda. Le Dayanim... Le faiseur de la loi juive, la le le, le décision, c'est la tribu de Yehuda. Exactement dans la région de Binyamin, dans la chambre des Gazites. C'est extraordinaire ça. Alors ils ont dit, voilà, on a trouvé exactement l'emplacement de Bet Amikdash. Et à cause de cela que David a pu trouver à travers le verset, à travers la Torah, l'emplacement de Bet Amikdash, Nitkane Doeg Adomi Be David. L'homme le plus chacham à cette époque, le roi Salomon n'a pas encore né. L'homme le plus chacham à l'époque de David Amir, c'était Doeg à Adomi. Et Doeg Adomi, c'était le premier conseiller du roi Shaoul. Lui, c'était un chacham. Quand tu lui parlais d'une halakha, il te donnait 300 exemples sur la halakha. 300 ressources sur une halakha. Okay? C'était l'homme le plus chacham en Israël. Lui, il a cherché aussi, il n'a pas pu trouver l'emplacement de Bet Amigdash. Quand David l'a trouvé, il était jaloux de lui au point qu'il cherchait sa mort. Et c'est là qu'il il il, il, il chauffait le roi Shaoul pour aller poursuivre David pour le tuer. Parce que David a l'air il a trouvé l'endroit de place Mengdash. À la fin, David ne va pas le construire. Okay? Mais au moins, il a eu le srout de trouver la place. Okay? Et c'est là-bas qu'on a construit le Bet Amigdash. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.